le strutture di controllo le strutture di controllo mh, praticamente sono dei filtri che permettono di agire sul flusso della programmazione ehm, specificatamente il, il programma è una serie di ordini che vengono dati al computer con le strutture di controllo come dice il nome è possibile appunto controllare l'esecuzione del di quello che è il flusso della, della programmazione eh, in termini più semplici si potrebbe eh, vedere una, una struttura di controllo come quella per cui io posso dire che se fuori piove allora non uscirò altrimenti uscirò questo è un esempio eh, molto semplice di quello che può essere un, una istruzione di controllo del tipo if vediamo qui eh, esemplificata la sintassi del controllo if che è introdotta appunto dalla parola chiave if più la condizione che si deve verificare si può o meno verificare e se si verifica eh, verrà mh, eseguito il codice che si trova tra le eh, parentesi di graffe vediamo un esempio pratico del eh, codice di controllo if <coughs> questo cosa fa questo codice? questo codice eh, assegna un valore 10 alla variabile a poi il controllo, il, il, la struttura di controllo if controlla se eh, la variabile a è uguale a 10 se la variabile a è uguale a 10 verrà stampato il video eh, $a è uguale a 10 altrimenti verrà stampato che ehm, a è diverso da 10 Quindi ovviamente salviamo e l'output sarà, sarà eh, 10 facciamo un piccolo errore qui perché il carattere di escape non è questo ma è questo qua non che avete visto che funziona lo stesso ora vediamo una uh, leggera complicazione dell'opzione dell if ovvero se noi abbiamo più di due, uh, di due opzioni uh, in questo caso quindi avevamo prima avevamo l'if e poi l'else cioè tutte le altre vediamo che noi abbiamo una seconda opzione oltre alle altre due che già ci avevamo e quindi ehm, vogliamo indicare che cosa succede se in questo caso la seconda opzione è se ehm, a è minore di 9 anzi a è minore di 10 mettiamo eh, in questo caso se a è uguale a 10 verrà stampata questa cosa video se a è, poniamo in caso sia 5 verrà stampata questa cosa video cioè rientra in questa condizione qui e se invece a è superiore a ehm, a 10 verrà stampata l'ultima cosa andiamo velocemente esatto che cosa abbiamo sbagliato? c'è un piccolo errore inferiore a 10 ah ok abbiamo sbagliato qui ecco piccolo errore allora. eh, ovviamente A non è né 10 in inferiore a 10 se noi mettiamo un numero invece di inferiore a 10 comparirà eh, la seconda opzione ok ora ovviamente quando le condizioni sono molte mh, il costrutto if risulta un pochettino eh, complesso da scrivere quindi ci viene in aiuto il, il, il lo costrutto switch il costrutto switch praticamente eh, qui vediamo la confrontazione di un costrutto if con un costrutto switch il costrutto switch praticamente ci dà la possibilità di ehm, confrontare le varie possibilità eh, della variabile in questo caso dollaro a e ehm, mh, a seconda di quello che è l'output eh, del, de della variabile viene scelta una, una, un output di, eh, di condizione di un codice che deve essere eseguito in questo caso per esempio abbiamo la, la variabile A non è dichiarata quindi la, la dichiariamo eh, vediamo la variabile A2 eh, perché qui ci stiamo limitando fino a 3 in questo caso entrambi i, i, entrambi i costrutti entrambi gli strutture di controllo daranno come risultato la, eh, che A è uguale a A2 come vediamo infatti le due cose i due codici fanno la stessa cosa è ovvio che questo particolare tipo di codice è più snello da scrivere se si hanno parecchie condizioni da, da sommare insieme bene, ora vediamo le ultime, le ultime mh, due eh, strutture di controllo cioè la for e la for each 
e per introdurre la codice dovremmo anche introdurre il concetto di array intanto iniziamo con il concetto di eh, for semplice il concetto di for, la, la struttura di controllo di for semplice è questa qui abbiamo un ciclo che si ripete tante volte fino a che si, si viene ottemperata questa condizione eh, i valori importanti del, del for sono questi tre il primo indica il punto di partenza ehm, del, del, del ciclo il secondo indica il punto di arrivo del ciclo e il terzo indica il passo di incremento per arrivare al, al, al punto di arrivo. In pratica il, il, il for cosa fa? Mm, al primo giro prende la variabile i uguale ad 1, eh, vede che non è arrivata appunto al 5, la incrementa però di 1, quindi la porta a 2 e stampa questo valore in, in a video. Poi la porterà a 2, quindi eh, controllerà e, e incrementerà e stamperà questa cosa qui. Questo verrà fatto fin tanto che non si arrivi al valore di eh, 5. A quel punto il, il ciclo sarà interrotto e che non funziona. Al momento che c'è un problema, facciamo così. Ok. Il valore quando il valore è uguale a 5, 4 in questo caso, eh, si ferma. Quindi praticamente noi abbiamo qui, oltretutto ci viene proprio stampato il valore della, della, della variabile, quindi vediamo esattamente come si comporta la variabile all'interno del ciclo. Eh, prima uguale a 1, 2, 3, 4, poi ovviamente esce, eccetera. Bene, per questo per quanto riguarda il ciclo for semplice. Adesso cerchiamo di ehm, introdurre il concetto del for, eh, for each. Per ehm, poter capire il, il, ciclo, il, il concetto del for each bisogna capire prima il concetto di array. L'array è una variabile che eh, può contenere al suo interno più di un valore. In pratica è come fosse una tabella, in un certo senso dal punto di vista grafico, in cui eh, ci sono delle varie celle che possono contenere eh, ognuna un valore e un array può essere fatto da, da, da una potenzialmente da un'unica cella ma da una e più celle quindi adesso abbiamo un esempio qui di, di due array $x $x e $y eh, per creare un array eh, la sintassi non è esattamente identica a quella della variabile perché bisogna appunto distribuire i valori all'interno del, dell'array ehm, Abbiamo un esempio di un array semplice e di un array associativo. Vediamo prima l'array semplice, che è questo. $x uguale a punto array, diciamo che è un array, tra parentesi mettiamo i valori che lo compongono, quindi abbiamo in questo caso 1, 2 e 3 come valori. Eh, questo vuol dire che all'interno dell'array dell eh, x ci sono questi tre valori. Come facciamo noi andare a recuperare questi valori? Eh, questi valori sono eh, appunto messi all'interno di celle in cui è diviso l'array e ogni cella ha un identificativo che se non viene detto diversamente è un numero il primo numero è lo 0 e così a crescere quindi se noi volessimo stampare il ehm, termine 1 volessimo stampare quello che si trova all'interno del, dell'array il primo valore che si trova all'interno dell'array dovremmo stampare ecco dollaro x ehm, parentesi quadrata che è l'indicativo del, dell'associativo del nome della cella dell'array e il numero 0 perché il primo il primo valore che si trova all'interno di un array è lo 0. Quindi eh, questo, questo eco qui avrà come risultato stampare 1. Eh, se noi mettessimo 1 stamperemo 2 e se mettessimo 2 stamperemo 3. Eh, possiamo vedere velocemente ma... 1. Che cos'è questo tipo di array? Quest'altro tipo di array invece è l'array associativo, che adesso vediamo velocemente, mh, ma tornerà utile quando faremo connessioni al database. L'array associativo praticamente è sempre un array, in cui però l'etichetta che identifica le varie celle in cui c'è un valore, eh, viene dato a sua volta dal, dall'utente, quindi invece di esserci un, un numero che identifica che questa è la prima cella, questa è la, questa è la, la cella 0, questa è la cella 1, questa è la cella 2, nel caso dell'array associativo, il nome associativo, ad ogni valore che è questo il valore dell'array, quindi questo è un valore, questo è un altro valore e questo è un altro, questo è un altro valore, l'etichetta che identifica quella cella in cui c'è questo valore è un altro nome, un'altra stringa, un'altra un stringa. In questo caso abbiamo deciso di dare come identificativo data 1 uguale a questo valore, data 2 uguale a questo valore, data 3 uguale a questo valore, tutti riferiti all'array i dollaro y. Quindi se noi volessimo stampare il valore 1977 non dovremmo fare dollaro y quadra, ehm, ehm, parentesi quadra 0 chiusa parentesi quadra bensì dollaro y parentesi quadra l'etichetta del valore che è data 1 chiusa parentesi quadra 
Infatti facendo questo, questa operazione qui stamperemo 1977. Vediamo velocemente come funziona il for each. Il for each che cosa fa? Come dice il nome, ehm, prende, può funzionare solo con gli array, prende di ogni array tutti i valori che ci sono al suo interno. Quindi se sono 3 ne prende 3, se sono 3.000 ne prende 3.000. Ehm, in questo caso glielo diciamo di farlo al, al, all'array x. Potremmo farlo anche fare all'array y la stessa cosa. Eh, quindi va a prendere l'array y in questo caso e ehm, trasferisce il valore del, che trova all'interno dell'array passandone uno alla volta al, alla variabile va value in questo caso abbiamo chiamato poi come codice cosa gli diamo? gli diciamo che vogliamo che stampi il, il, il valore che si trova all'interno di value praticamente si passa il valore dall'array a una variabile volante perché qui ogni volta viene qui la variabile viene creata riempita e stampata poi di nuovo viene ripopolata con un valore nuovo che viene preso appunto dal, dall'array quindi la variabile value è una variabile al volo che viene continuamente cambiata così facendo noi andiamo ad aggiornare e vedremo che abbiamo i vari anni se invece che y messo, messo x avremo lo stesso invece che i, i valori avremo questi valori qua perché l'array comunque funziona nella stessa maniera ok questo per quanto riguarda velocemente il for each, che come ho detto sarà utile quando dovremo fare le connessioni al database perché il, um, quando si interrogano i database tutto quello che viene preso dal database attraverso le query è, è messo in un, appunto in, un, in un array che poi dovrà essere stampato e quindi uno dei metodi migliori è il zero il for each. Per quanto riguarda le strutture di controllo è tutto, uh, alla prossima tutorial.